டெல்லியில் பதினாறு வயது சிறுமியை கத்தியால் குத்தியும் தலையில் கல்லை போட்டு கொடூரமாக கொலை செய்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது ஹைதராபாத் அருகே ஜே ஜே காலனியை சேர்ந்த பதினாறு வயது சிறுமி தனது வீட்டிற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அங்கு வந்த அந்த சிறுமியின் காதலன் ஹாஷில் சிறுமியை கொடூரமாக கத்தியால் குத்தியுள்ளார் பின்னர் ஆத்திரம் தீராத நிலையில் அவர் சிறுமியின் தலையில் கல்லை போட்டு கொடூரமாக கொண்டுள்ளார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் கொலையாளியை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் டெல்லியில் கொலை கொள்ளை என சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதற்கு துணைநிலை ஆளுநரே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் டெல்லியில் ஷாஹாபாத் பகுதியில் பகிரங்கமாக பதினாறு வயது சிறுமி கொடூரமாக குத்திக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் மிகவும் வேதனை அளிப்பதாக கூறியுள்ளார் குற்றவாளிகள் எந்த பயமும் இன்றே தப்பியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் துணைநிலை ஆளுநர் வி கே சக்சேனா வசம் சட்டம் ஒழுங்கு உள்ளதால் அவர்தான் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆவணங்கள் இன்றி இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றுவதற்கு தடை விதிக்க கோரிய வழக்கை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது வரும் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்கு பிறகு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள நிலையில் அந்த ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகளில் மாற்றுவதற்கு ஆதார் அடையாள அட்டை உள்ளிட்டவை கட்டாயம் என உத்தரவிடக் கோரி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி உரிய விதிமுறைகள் படி இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்ப பெறும் பணியை ரிசர்வ் வங்கி செயல்படுத்தி வருவதாக கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார் ஜார்க்கண்டில் எட்டு ரயில்வே ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மின்சாரம் தாக்கியதில் உடலுக்கு அருகே சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தன்பாத் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட நிச்சித்பூர் ரயில்வே கிராசிங்கில் இருபத்தைந்தாயிரம் வோல்ட் மின்சாரம் பாயும் உயர் மின்னழுத்த கம்பிகளை பராமரிக்கும் பணியில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக இரும்பு கம்பி உயர் மின்னழுத்த கம்பியின் மீது உரசியதில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த எட்டு ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மீது மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே உடல் கருகி உயிரிழந்தனர் இதனால் ஹவுரா டெல்லி மார்க்கத்தில் இயக்கப்படும் பல்வேறு ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன புதிய நாடாளுமன்றத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்ததுதான் சரி என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை பிரதமர் நேற்று திறந்து வைத்தார் ஆனால் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை குடியரசுத் தலைவர் தான் திறந்து வைக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளன இதன் காரணமாக திறப்பு விழாவை எதிர்க்கட்சிகள் புறக்கணித்தன இதனிடையே திறப்பு விழாவிற்கு குடியரசுத் தலைவர் அனுப்பிய வாழ்த்து உரையில் இந்திய மக்கள் ஜனநாயக ரீதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் நடத்தப்படும் நாடாளுமன்றத்தை பிரதமர் தான் திறந்து வைக்க வேண்டும் என்றும் அதன்படி புதிய நாடாளுமன்றத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்ததில் தன் ஆழ்ந்த திருப்தி அடைவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்ற கட்டடத்தின் திறப்பு விழாவை பார்க்கும் போது நாடு பின்னோக்கி செல்வது தெளிவாக தெரிவதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள சரத்பவார் புதிய நாடாளுமன்ற திறப்பு விழாவில் தான் கலந்து கொள்ளாதது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் நாடாளுமன்றத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தது தனக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ள அவர் இந்த வரலாற்று நிகழ்வில் அனைவரும் இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் திறப்பு விழாவில் பல்வேறு மத சடங்குகள் நடத்தப்பட்டதை பார்க்கும் போது நாடு பின்னோக்கி செல்வது தெளிவாக தெரிவதாகவும் சரத்பவார் கூறியுள்ளார் மத்திய பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தலில் நூற்று ஐம்பது இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம் என ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆயத்த கூட்டத்திற்கு பின் ராகுல்காந்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் கர்நாடகா வெற்றியை தொடர்ந்து மத்திய பிரதேசத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சி தனது வெற்றியை பயணத்தை தொடரும் என்றார் மேலும் தேர்தல் வியோகம் மற்றும் பிரச்சினைகள் குறித்து அனைவரும் விவாதித்ததாக கூறினார் கர்நாடகாவில் நூற்று முப்பத்து ஆறு இடத்தில் வெற்றி பெற்றதாக தெரிவித்த அவர் மத்திய பிரதேசத்தில் நூற்று ஐம்பது இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மணிப்பூரில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் நாற்பது பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் பிரேம் சிங் தெரிவித்துள்ளார் வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் சில வாரங்களுக்கு முன்பு இரு சமூகத்தினருக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் வன்முறை வெடித்தது இதில் எண்பது பேர் பலியான நிலையில் நேற்று மீண்டும் வன்முறை வெடித்தது அப்போது ஒரு போலீஸ்காரர் உட்பட ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும் பனிரெண்டு பேர் காயமடைந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது மணிப்பூர் மாநிலத்திற்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பயணம் செய்ய நிலையில் மீண்டும் வன்முறை தொடங்கியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது 
இந்தியாவிற்கு முதன் முறையாக வருகை தந்த கம்போடிய அரசர் நரோமிடம் ஷிகாமணிக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கம்போடியா நாட்டின் மன்னரான நருடம் ஷிகாமணி இந்தியாவில் மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் அதற்காக இன்று டெல்லி விமான நிலையம் வந்தடைந்த அவரை மத்திய அமைச்சர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் சிங் வரவேற்றார் பாரம்பரிய நடன கலைஞர்களின் நடனத்துடன் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நாளை ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு வருகை தரும் மன்னர் ஷிகாமணி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் விருந்தளிப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் கர்நாடக மாநிலம் மைசூர் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் சிக்கி பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் நரசிபுரா பகுதியில் காரும் தனியார் பேருந்தும் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட எட்டு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் மேலும் இருவர் உயிரிழந்ததால் பலி எண்ணிக்கை பத்தாக உயர்ந்தது விபத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாகவும் அதில் மூவரின் உடல்நிலை மோசமாக உள்ளதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் எனவும் அஞ்சப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூரில் குழந்தை தலை மீது கார் ஏறி இறங்கிய போதும் குழந்தை அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது திவாரிப்பூர் அடுத்த தரியாக்சிக்கில் குழந்தை ஒன்று சாலையில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது அப்போது வழியாக வந்த கார் ஒன்று குழந்தையின் மீது மோதியது விபத்தை கவனிக்காமல் கார் ஓட்டுநர் தொடர்ந்து வாகனத்தை இயக்கிய போது காரின் பின் சக்கரம் குழந்தையின் மீது ஏறி இறங்கியது ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு பெரிய அளவில் காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை பின்னர் அந்த குழந்தை அங்கிருந்து எழுந்து வீட்டை நோக்கி ஓடும் காட்சிகள் அனைத்தும் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் சாலையை கடக்க முயன்ற பெண் மீது இருசக்கர வாகன மோதி தூக்கி வீசப்பட்ட பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த பெண் ஒருவர் சாலையை கடக்க முயன்றுள்ளார் அவ்வழியே அதிவேகமாக வந்த இருசக்கர வாகன மோதியதில் பெண் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சியை கைப்பற்றிய போலீசார் விபத்தை ஏற்படுத்திய இளைஞரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் டெல்லியில் ஐஏஎஸ் ஐ பி எஸ் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளை மத்திய அரசை நியமிக்க வகை செய்யும் அவசர சட்ட விவகாரத்தில் கெஜ்ரிவாலுக்கு ஆதரவளிக்கக்கூடாது என காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் டெல்லி மற்றும் பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுனா கார்கேவை சந்தித்து முறையிட்டனர் இருப்பினும் ராகுல்காந்தி மற்றும் மல்லிகார்ஜுனா கார்கேயின் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் இருந்து போதைப் பொருட்களுடன் இந்திய வான்வெளிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த ட்ரோன் ஒன்றை அமிர்தசரஸ் அருகே எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டு வீழ்த்தினர் இது தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் அவரிடம் இருந்த மூன்று கிலோ இருநூறு கிராம் உயர் ரக ஹெராயின் போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அவரிடம் ட்ரோன் மூலமாக போதைப் பொருள் கடத்தலின் பின்னணி குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஏ என் தேர்ட்டி டூ ரக விமானத்திலிருந்து போர் தளவாடங்களை கீழே இறக்கும் சோதனையை இந்திய விமானப்படை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது ஏ என் தேர்ட்டி டூ ரக விமானங்களை உக்ரைனிடமிருந்து இந்தியா வாங்கியுள்ளது இதில் இந்திய வீரர்கள் போர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனிடையே வானில் இந்த போர் விமானங்கள் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது மேலே இருந்து போர் தளவாடங்களை கீழே கொண்டுவரும் போர் பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது இதன்படி விமானத்தின் மேலே இருந்து பாராசூட்டுகள் மூலம் ராணுவ தளவாடங்கள் கீழே இறக்கப்பட்டன இதனை இந்திய விமானப்படை முதன்முறையாக செய்து காட்டியுள்ளது கோ ஏர்லைன்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் தனது மூத்த விமானிகளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பள உயர்வு வழங்க முடிவு செய்துள்ளது இதேபோன்று இந்நிறுவன இணை விமானிகளுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வு அளிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பணி விலகல் கடிதம் அளித்த விமானிகள் அதனை வருகிற ஜூன் பதினைந்துக்கும் திரும்ப பெற்றால் அவர்களுக்கும் சம்பள உயர்வு அளிக்கப்படும் என்று இமெயில் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றும் விமானிகளுக்கு தனி போனஸ் அளிக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பப்ஜி கேம் பத்து மாத தடைக்கு பின்னர் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தது வன்முறையை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த கேம் அதிகமான இளைஞர்களின் நேரத்தை சூறையாடி தற்கொலை எண்ணிக்கையையும் அதிகரிக்க வைப்பதாக புகார் எழுந்தது இதனால் இந்த விளையாட்டை மத்திய அரசு தடை செய்த நிலையில் மூன்று மாத சோதனைக்காக மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது அதில் நாள் ஒன்றுக்கு சிறுவர்கள் மூன்று மணி நேரமும் பெரியவர்கள் ஆறு மணி நேரம் மட்டுமே விளையாட முடியும் என பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது டெக்னோ மொபைல் தனது புதிய ஸ்மார்ட் போன் தொடர்பான டெக்னோ கேமன் இரவு டுவெண்டி சீரீஸை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இந்தியாவில் புதிய மிட் ரேஞ்ச் பட்ஜெட் ஸ்மார்ட் போன்களை டெக்னோ மொபைல் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது சீனாவைச் சேர்ந்த இந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் பட்ஜெட் முதல் பிரீமியம் போல்ட் 
வகை ஸ்மார்ட்போன்கள் வரை விற்பனை செய்கிறது அதில் புதிய மிட் ரேஞ்சர் பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்களாக கேமன் டுவெண்ட்டி கேமன் டுவெண்ட்டி ப்ரோ ஃபைவ் ஜி மற்றும் கேமன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜி பிரீமியர் ஆகியவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பல்வேறு புதிய வசதிகளுடன் கூடிய இந்த போனில் எயிட் ஜிபி ரேம் மற்றும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் கொண்ட இந்த ஸ்மார்ட் போன் பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் விலையில் கிடைக்கிறது கரூரில் வருமான வரித்துறை சோதனையின் போது அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்த வழக்கில் திமுக கவுன்சிலர்கள் உட்பட பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் கரூரில் மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவரது சகோதரர் அசோக் ஆகியோரின் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் வருமான வரித்துறையினரின் கார் கண்ணாடியை உடைத்து அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக பதினெட்டு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் திமுக கவுன்சிலர்கள் லாரன்ஸ் பூபதி உள்ளிட்ட பத்து பேர் கைதாகியுள்ளனர் மேலும் எட்டு பேர் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் டிடிபி தினகரனை முன்னாள் அமைச்சர் வைத்தியலிங்கம் நேரில் சந்தித்து தனது மகன் திருமணத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்தார் சென்னை அடையாற்றில் உள்ள டிடிபி தினகரனின் இல்லத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் வைத்தியலிங்கம் நேரில் சந்தித்தார் அப்போது தஞ்சையில் வரும் ஜூன் ஆறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள தனது மகன் திருமண விழாவில் பங்கேற்க வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக டாக்டர் நாராயணசாமியை நியமனம் செய்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உத்தரவிட்டுள்ளார் சென்னை செங்கல்பட்டு மருத்துவக் கல்லூரிகளின் முதல்வராகவும் பணியாற்றிய டாக்டர் நாராயணசாமி மருத்துவத் துறையில் முப்பத்தி ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பதிமூன்று ஆண்டுகள் நிர்வாக அனுபவமும் கொண்டவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் கல்லீரல் துறை இயக்குநராகவும் இருந்துள்ளார் மேலும் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக தமிழ்நாடு அரசிடம் நாராயணசாமி விருது பெற்றுள்ளார் இந்நிலையில் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக டாக்டர் நாராயணசாமியை நியமனம் செய்து ஆளுநர் பணி ஆணையை வழங்கினார் தேனி மாவட்டம் மேகமலை வனப்பகுதியான கூத்தனாட்சி காப்புக்காட்டு பகுதியில் இருந்து ஷண்முகா நதி அணை அருகே அரிசி கொம்பன் காட்டி யானை இடம்பெயர்ந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நேற்று இரவு முதல் கூத்தனாட்சி மற்றும் யாழை கஜம் வனப்பகுதியிலிருந்து வந்த அரிசி கொம்பன் காட்டி யானை தற்போது காமிய கவுண்டன் பட்டிக்கு கிழக்கு பகுதியில் உள்ள ஷண்முகா நதி அணைப்பகுதியில் சுற்றித் திரிவதாக கூறப்படுகிறது யானையின் கழுத்தில் ரேடியோ காலர் பொருத்தப்பட்டு இருந்தாலும் அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் செல்லும்போது சிக்னல் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது சென்னை பெரியமேட்டில் கேட்டரிங் வேலைக்கு சென்ற கல்லூரி மாணவனை அறையில் அடைத்து வைத்து பாலியல் தொந்தரவு அளித்த நபரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் வியாசப்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த பதினெட்டு வயது மாணவர் தினந்தோறும் கேட்டரிங் பணிக்கு சென்ற போது சத்யகுமாரி என்பவருடன் அறிமுகமாகியுள்ளார் இந்நிலையில் பெரியமேடு பகுதியில் கேட்டரிங் வேலை உள்ளதாக கூறி மாணவரை அழைத்துச் சென்ற சத்யகுமார் அரையிடுப்பு தங்கி பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் பயந்து போன மாணவ கூச்சலிடவே சத்யகுமார் தப்பியோடியுள்ளார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் தலைமறைவாக உள்ள நபரை தேடி வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அருகே மணல் கடத்தல் கும்பல் கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தியதில் தாய் மகன் படுகாயமடைந்தனர் மேலூர் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்த நீலமேகன் என்பவரின் வீட்டின் அருகே தேவராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் திருட்டுத்தனமாக மணல் எடுத்து வந்ததில் பத்து அடிக்கு மேல் பள்ளம் தோண்டியுள்ளனர் நீலமேகன் மனைவி சந்தாமரை மகன் இளையரசு பள்ளத்தை சுமான் சமன் சகிமார் தேவராஜ் என்பவரிடம் பல முறை கூறி வந்துள்ளனர் இது தொடர்பான பிரச்சினையில் செந்தாமரை இசையரசை ராஜ்குமார் மற்றும் மணல் கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் சரமரியாக தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மூன்று மிளகாய்க்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்ததை தொடர்ந்து உலகளாவிய ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளதாக ஏற்றுமதியாளர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் இருபதாயிரம் ஹெக்டேருக்கு மேல் பயிரிடப்பட்டு வரும் முண்டு மிளகாயானது வறட்சியை தாங்கி வளரும் பயிராகும் உலக அரங்கில் மிளகாய் உற்பத்தி நுகர்வு ஏற்றுமதி ஆகியவற்றில் இந்தியா முதலிடம் பெற்றுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது மூன்று மிளகாய்க்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்ததை அடுத்து உலக அரங்கில் ஏற்றுமதியாளர்களிடையே ராமநாதபுரம் முண்டு மிளகாய் தனி கவனம் பெற்றுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சிகிச்சை சென்றவருக்கு காலாவதியான மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தொண்டியை சேர்ந்த மாலிக் வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சினைக்காக தொண்டி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சென்றபோது 
அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கியுள்ளனர் இதனை சாப்பிட்ட மாலிக் மீண்டும் உடல்நலம் பாதிப்படைந்து தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றிருக்கிறார் இந்நிலையில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வழங்கிய மாத்திரைகளை ஆராய்ந்து பார்த்த போது அவை காலாவதியானவை என தெரிய வந்துள்ளது காலாவதியான மாத்திரைகள் வழங்கிய சுகாதார நிலைய மருத்துவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அரசு மருத்துவமனையில் வயிற்றுவலியால் துடித்த பெண்ணுக்கு போலீஸ் அனுமதி சீட்டு இருந்தால் மட்டுமே சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்று செவிலியர்கள் மறுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அவினாசி அருகே உள்ள நடுவச்சேரியை சேர்ந்த லட்சுமியை குடும்ப தகராறின் போது அவரது மருமகள் வயிற்றில் தாக்கியதில் உடல்நலம் பாதித்துள்ளார் இதனையடுத்து லட்சுமியை அவினாசி மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்ற போது போலீஸ் அனுமதி சீட்டு இருந்தால் மட்டுமே சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என செவிலியர்கள் மறுத்துள்ளனர் இதனால் லட்சுமி மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே வயிற்றுவலியால் துடித்தது கான்போரை கண்கலங்கு செய்தது அதே நேரத்தில் அவினாசி அரசு மருத்துவமனை செவிலியர்களின் மனிதாபிமானமற்ற இச்செயல் பொதுமக்களை முகம் சுலிக்க வைத்துள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே மின்னல் தாக்கியதில் பட்டாசு ஆலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது அனுபங்குளத்தில் சேவகன் என்பவருக்கு சொந்தமான ஸ்ரீவேல் பட்டாசு ஆலை இயங்கி வருகிறது இந்நிலையில் இடி மின்னல் தாக்கியதில் சேவகனின் பட்டாசு ஆலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது விபத்தில் பட்டாசு ஆலையில் ஒரு அறை தரைமட்டமானது தகவல் அறிந்த சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் பணியாளர்கள் யாரும் பணியில் இல்லாததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் அருகே பிளக்ஸ் பேனரை அகற்றியவரை கண்டித்து போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுமாறு சாலையில் கூடிய திமுக நிர்வாகி உட்பட நான்கு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் போடிநாயக்கனூர் அருகே உள்ள சிதலைச்சேரி பகுதியில் திமுக நிர்வாகி ராஜாவின் தாயார் மறைவுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பிளக்ஸ் பேனரை பந்தல் போடும் நபர் ஒருவர் அகற்றியுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த திமுக பிரமுகர் ராஜா அவரது சகோதரர் மோகன் உள்ளிட்ட நூறு பேர் சிந்தலைச்சேரி பகுதியில் கூடினர் இதனையடுத்து போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுமாறு சாலையில் கூடிய ராஜா உட்பட நான்கு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் தூத்துக்குடி அருகே திமுகவினரால் நிறுவப்பட்ட அண்ணாசிலையின் மின் விளக்குகளிலிருந்து மின்சாரம் தாக்கி விவசாயி பலியான சம்பவம் அங்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தியது ஆரோக்கியபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி ஜெனி கணேஷ் என்பவர் அண்ணாசிலை அருகே அமர்ந்து வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அண்ணாசிலையில் தடுப்புக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த கம்பியை அவர் தொட்டபோது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் மேலும் மின் விளக்குகளை முறையாக பராமரிக்காமல் இருந்த மின்சாரத்துறையின் அலட்சிய போக்கே விவசாயி உயிரிழப்பிற்கு காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் தங்கள் வீட்டிற்கு பட்டா கோரி குடும்பத்துடன் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் நம்பிக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன் நாற்பது ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் தங்கள் வீட்டிற்கு கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக பட்டா கூறி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளார் ஆனால் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்காததால் விரக்தியடைந்த கிருஷ்ணன் தனது மனைவி இரண்டு மகன்கள் மற்றும் மருமகள்கள் ஆகியோர் இதுவரை கொடுத்த மனுக்களின் பிரதிகளை நாளையாக அணிந்தவாறு ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து உடலில் மண்ணை ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றனர் அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி தண்ணீர் ஊற்றி ஆட்சியரிடம் அனுப்பி வைத்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு அருகே பராமரிப்பின்றி கிடக்கும் அம்மா உடற்பயிற்சி குடத்தை பராமரித்து மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ஏற்காடு அருகே ஒண்டிக்கடை படகு இல்லம் அருகே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திறக்கப்பட்ட அம்மா உடற்பயிற்சி கூடத்தில் அவ்வூர் இளைஞர்கள் மட்டுமின்றி சுற்றுலா பயணிகளும் உடற்பயிற்சி செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக உடற்பயிற்சி குடம் திறக்கப்படாததால் உபகரணங்கள் சேதமடைந்தும் நடைபயிற்சிக்காக அமைக்கப்பட்ட பாதைகள் சிதலமடைந்தும் காணப்படுகிறது உடனடியாக குறைகளை சரி செய்து அம்மா உடற்பயிற்சி குடத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே மேம்பாலத்தின் மீது இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி தீப்பிடித்து எரியும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது நரோசோதிப்பட்டி மேம்பாலத்தின் மீது சரக்கு வாகனம் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது பெங்களூர் நோக்கி அதிவேகமாக வந்த இருசக்கர வாகனம் நின்று கொண்டிருந்த வாகனத்தின் மீது மோதியது இதில் பெட்ரோல் கசிந்த இரண்டு இருசக்கர வாகனமும் தீக்கிரையாகின தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் வாகன விபத்து குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் முசிலம்பட்டி அருகே மூன்றாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நெடுங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மானூத்து கிராமத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பத்தனசாமி கோவில் வளாகத்தில் 
வழிபாடுகளுடன் கூடிய பழமை வாய்ந்த நெடுங்கல்லை தொல்லியல் குழுவினர் கண்டுபிடித்துள்ளனர் உசலம்பட்டியில் இதுபோன்ற பழங்கால தொல்லியல் எச்சங்கள் அதிகமாக கிடைப்பது மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதர்கள் செழிப்பாக வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வயதான தம்பதியினர் உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருப்பூர் மாநகரம் பாண்டிய நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த சீனிவாசன் என்பவரின் முதல் மனைவி செல்வி என்பவர் பெருமாநல்லூரில் சீனிவாசனுக்கு சொந்தமான வீட்டில் வசித்து வருகிறார் சீனிவாசனின் பூர்வீக சொத்தை அவரது முதல் மனைவி போலி பத்திரம் தயாரித்து மகன் பெயரில் மாற்றிக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் கண் பார்வை இன்றையும் பக்கவாத நோயாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சீனிவாசன் வாழ்வாதாரம் இன்றை தவித்து வருவதாகவும் அவரது சொத்தை மீட்டுத் தரக்கூறியும் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சீனிவாசனும் அவரது இரண்டாவது மனைவி தங்கமணியும் உடலில் மனநை ஊற்றி கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றனர் அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர் தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் அருகே வனவிலங்குகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட மின்வெளியில் சிக்கி தோட்ட காவலாளி ஒருவர் உயிரிழந்தார் புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலாஜி என்பவர் மரிமூர் கண்மாய் அருகே இறந்த நிலையில் கிடப்பதாக தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து குரங்கணி போலீசார் சம்பவ பகுதிக்கு சென்று விசாரணை நடத்தினர் மரிமூர் தோட்டத்தில் காவல் பணியை முடித்துக் கொண்டு வீடு திரும்பிய பாலாஜி அங்கு வனவிலங்குகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட மின்வேளியில் சிக்கி உயிரிழந்தது தெரியவந்தது புகாரின் பேரில் தோட்ட உரிமையாளர் குழந்தை வேலு குத்தகைதாரர் சடையன் ஆகிய இருவர் மீதும் குரங்கணி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு பிரதான சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது டாடா ஏஸ் வாகனம் மோதி விபத்து ஏற்பட்டதன் சிசிடிவி காட்சி வெளியானதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அஸ்தம்பட்டியில் இருந்து இருசக்கர வாகனம் ஒன்று கோரிமேடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது ஏற்காடு பிரதான சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது டாடா ஏஸ் வாகனம் திடீரென்று திரும்பியதால் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது அதன் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பூமியில் ஏற்படும் பருவநிலை மாற்றத்தால் அண்டார்டிகாவில் பிரம்மாண்டமான சுனாமிகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர் பனிப்பாறைகள் சூழ்ந்த அண்டார்டிகா கண்டத்தில் காலநிலை மாற்றத்தினால் வெப்பநிலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இதனால் அங்குள்ள பனிப்பாறைகள் உருகி கடலின் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் பிரிட்டனை சேர்ந்த பிளைமவுத் பல்கலைக்கழக குழு ஒன்று கடலுக்கடியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டனர் அதில் மாறிவரும் தட்பவெட்ப சூழலால் அண்டார்டிகா நிலப்பரப்பில் நீருக்கு அடியில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டு அதனால் பிரம்மாண்ட சுனாமிகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது சீனாவில் வரும் ஜூன் மாதம் ஆறரை கோடி மக்கள் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாவார்கள் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் சீனாவில் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை எடுக்காமல் மெத்தனமாக இருக்கக்கூடாது என ஷாங்காய் ஹூவா ஷென் மருத்துவமனை இயக்குநரான சாங் வென்ஹாங் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்கும் சூழலில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதை அரசு தவிர்க்க வேண்டும் என்று வென்ஹாங் வலியுறுத்தியுள்ளார் கடந்த ஆண்டு சீன அரசின் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை எதிராக மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஓரின சேர்க்கையாளர்களுக்கு எதிரான உலகின் கடுமையான எல் ஜி பி டி கியூ சட்டத்தை உகாண்டா அரசு அங்கீகரித்துள்ளது கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா நாடான உகாண்டாவில் ஓரின சேர்க்கையாளர்களுக்கு பத்து ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கும் மசோதா பாராளுமன்றத்தில் அண்மையில் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்நிலையில் உகாண்டாவின் ஜனாதிபதியான யுபேரி மொபேசனி ஓரின சேர்க்கையாளர்களுக்கு எதிரான உலகின் கடுமையான எல் ஜி பி டி கியூ சட்டத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளார் அதன்படி ஓரின சேர்க்கையாளர்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இருபது ஆண்டு சிறை முதல் மரண தண்டனை வரை விதிக்கவும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது பல்கலைக்கழகத்தில் பதிவு செய்த ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பட்டம் பெற்ற ஆர்தர் ராஸ் என்பவர் உலகின் மிக மெதுவான மாணவர் என்ற பட்டத்தை பெற்றுள்ளார் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிஏ படிப்பில் சேர பதிவு செய்தார் ஆர்தர் ராஸ் ஆங்கிலத்தில் பட்டம் பெற பதிவு செய்த ஆர்தர் ராஸின் ஆர்வம் நாடகத்துறைக்கு மாறியதுடன் சட்டமும் பயின்றார் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியுள்ள ஆர்தர் ராஸ் பின்னர் தாம் முன்பு பாதியில் கைவிட்ட இளநிலை படிப்பை தொடர்ந்து படித்து பட்டம் பெற்றுள்ளார் அமெரிக்காவின் பிலடெல்பியா மாகாணத்தில் ஜாம்பி போதைப் பொருள் பரவல் அதிகரிப்பதை காட்டும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அமெரிக்காவில் சமூக காலமாக இளைஞர்கள் மத்தியில் ஜாம்பி ட்ரக் என்னும் போதைப் பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி வருகிறது 
அதனை உட்கொண்டால் சுவாமி திரைப்படங்களில் வருவது போன்று உடலில் விசித்திரமான மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு அசைவின்றி போதை மயக்கத்திற்கு ஆளாகும் நிலை ஏற்படும் அமெரிக்காவின் பிலடெல்பியா பகுதியில் ஏராளமானோர் இந்த போதைப் பொருட்களால் பயன்படுத்தி வீதிகளில் சரிந்திருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது ஸ்ட்ராபெர்ரி பழங்களை உட்கொள்வது முதுமையை பெருமளவு குறைக்கும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவின் மினச்சோட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் உயிரியல் நிறுவன இணை இயக்குநரான பால் ராபின்ஸ் ஸ்ட்ராபெர்ரியில் உள்ள பிசேடன எனும் வேதிப்பொருள் முதுமையை தடுக்கும் தன்மை கொண்டது என்று கண்டறிந்துள்ளார் இது மனிதர்கள் இளமையாக இருக்க பெருமளவு உதவும் எனவும் உடலில் உள்ள இறந்த செல்களை அழிக்க வல்லது எனவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆப்பிள் மற்றும் பெர்ரி போன்ற சிவப்பு நிற பழங்களிலும் இந்த சத்து அதிகமாக காணப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது வயது என்பது வெறும் வார்த்தை மட்டுமே என்பதை உணர்த்தும் விதமாக துள்ளலாக நடனமாடும் பாட்டியின் வீடியோ இணையங்களில் வைரலாகி வருகிறது தற்போதைய நவீனமயமான காலத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் தங்களுடைய வயதை வைத்தே வாழ்க்கை முறையை வடிவமைத்துக் கொள்கின்றனர் ஆனால் இங்கு ஒரு மூதாட்டி அதனை சற்றும் கவலையின்றி புதுகலத்துடன் நடனமாடி காண்போரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார் மக்கள் சிலர் கூடியிருக்கும் இடத்தில் பாடலுக்கு ஏற்றுவாறு அங்கிருந்தவர்கள் நடனமாடி கொண்டிருந்தனர் அப்போது வயதான பாட்டி ஒருவர் கூடியிருந்தவர்களுடன் இணைந்து அசத்தலாக நடனமாடி அங்கிருந்தவர்களை அசர வைத்தார் நக்சல்களால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் உலக மல்லூர் கம்பம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்க பதக்கம் வென்று சத்தீஸ்கர் மாநில குழந்தைகள் அசத்தியுள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் நக்சல்களால் பாதிக்கப்பட்ட நாராயண்பூர் மாவட்டத்தின் அபூஷ்மர் பகுதியில் உள்ள ஏராளமான இளைஞர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் கம்பை சுற்றி உடலை வளைத்து சாகசம் செய்யும் மல்லர் கம்பம் விளையாட்டில் தீவிர பயிற்சி எடுத்து வருகின்றனர் அண்மையில் அசாமில் நடைபெற்ற உலக மல்லர் கம்பம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்த அகாடமியைச் சேர்ந்த மூன்று குழந்தைகள் தங்க பதக்கம் வென்றனர் தெலங்கானாவில் யூடியூபர் ஒருவர் தோனியின் உருவத்தை மிகப்பெரிய நூல்களை வடிவில் உருவாக்கிய வீடியோ ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்றுள்ளது தெலுங்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ற யூடியூப் சேனலை நடத்தி வரும் சாய்கிரன் என்ற இளைஞர் தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து இருபதுக்கு இருபடி அடி அளவில் தோனியின் உருவத்தை மிகப்பெரிய நூல்களை வடிவில் உருவாக்கியுள்ளார் இதனை கிரெயின் மூலம் தூக்கி நிறுத்தி பட்டாசுகள் வெடித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர் தோனி ரசிகர்கள் உருவாக்கியுள்ள இந்த வீடியோவை பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர் மலேசிய மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீரர் பிரணாய் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் சர்வதேச மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் போட்டி மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் நடைபெற்றது இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் தரவரிசையில் ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ள பிரணாய் சீனாவின் ஹாங்யாங்கை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் இருபத்தொன்றுக்கு பத்தொன்பது என்ற கணக்கில் முதல் சுற்றை கைப்பற்றிய பிரணாய் இரண்டாவது சுற்றில் பதிமூன்றுக்கு இருபத்தொன்று என்ற செட்டில் ஆட்டமிழந்தார் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது சுற்றில் அபாரமாக விளையாடிய பிரணாய் இருபத்தொன்றுக்கு பதினெட்டு என்ற கணக்கில் தான் வசப்படுத்தினார் இதன் மூலம் மலேசிய மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் சிவகார்த்திகேயனின் மாவீரன் படத்தின் டபிள் பணிகளை படக்குழு தொடங்கியுள்ளது இயக்குநர் மடோ நஷ்வின் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மாவீரன் திரைப்படம் தமிழ் தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் உருவாகி வருகிறது இதில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடிகை அதிதி சங்கர் மற்றும் யோகி பாபு சைதா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர் இந்த திரைப்படம் ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி வழியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த நிலையில் படத்தின் டப்பிங் பணிகளை படக்குழு தொடங்கியுள்ளது மேலும் சிவகார்த்திகேயன் டப்பிங் பேசும் வீடியோவை தயாரிப்பு நிறுவனம் பகிர்ந்துள்ளது நடிகர் தனுஷின் குரலில் உருவான நேத்து பாடலை பாடகி தி தனது வசீகரிக்கும் குரலில் பாடி இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் தனுஷின் நாற்பதாவது படமான ஜெகமே தந்திரம் என்ற திரைப்படம் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்திருந்தார் இந்நிலையில் இப்படத்தில் இடம்பெற்ற நடிகர் தனுஷ் பாடிய நேத்து என்ற பாடலை பாடகி தி தனது வசீகரிக்கும் குரலில் பாடி வீடியோவாக எடுத்து தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் லியோ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் நாசரின் சகோதரர் ஜவஹர் நடித்துள்ளார் இதற்காக காஷ்மீருக்கு சென்று பதினைந்து நாட்கள் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்ட ஜவஹர் தன்னுடைய பகுதியை முடித்துக் கொடுத்ததாக தெரிவித்தார் இதுகுறித்து பேசிய அவர் தன்னுடைய கதாபாத்திரம் குறித்து வெளியில் கூற வேண்டாம் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளதாகவும் லியோ படத்தில் தனக்கு வாய்ப்பளித்த இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜிற்கு நன்றி என்றும் மகிழ்ச்சி பொங்க தெரிவித்துள்ளார் 
தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கார் விபத்தானதில் நடிகர் ஷர்மானந்த் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார் கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்கில் தெலுங்கில் கௌரி என்கின்ற படத்தின் மூலமாக அறிமுகமான ஷர்மானந்த் திரையில ஹெலிகாப்டர் இருபது வருட பயணத்தை முடித்துள்ளார் ஷர்பானந்துக்கு சமீபத்தில் தான் திருமணம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் ஹைதராபாத்தில் உள்ள பிலிம் நகர் ஜங்ஷனில் ஷர்பானந்த் பயணித்த கார் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் அதிர்ஷ்டவசமாக ஷர்பானந்துக்கு எந்தவித காயமும் ஏற்படவில்லை என்றும் காருக்கு மட்டுமே சிறிய அளவிலான கீரல் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது நடிகர் ராகவாலாரன் சடிப்பில் உருவாகி வரும் சந்திரமுகி டூ படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றதாக நடிகை ராதிகா சரத்குமார் புகைப்படம் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார் இயக்குநர் பி வாசு இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த படத்தில் வடிவேலு கங்கனா ரணாவத் லட்சுமி மேனன் மகிமா நம்பியார் சுஷ்டி டாங்கே ராதிகா சரத்குமார் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கின்றனர் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை மைசூர் மும்பை போன்ற இடங்களில் நடைபெற்ற நிலையில் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாக நடிகை ராதிகா புகைப்படம் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார் மேலும் தனக்கு தங்க மோதிரம் மற்றும் விலை உயர்ந்த கடிகாரம் பரிசளித்த முதல் ஹீரோ ரகவாலாரன் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளாா்